心化作雪，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几声悲喜？谁在试探我的？知己的几次，疏影难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景。里面请，请请请。你们随意啊，都是我们家厨子做的，不要吃了。这么多人呢、啊。徐夫人啊，恭喜恭喜啊，祝你生日快乐，永远年轻漂亮。谢谢啊，祝贺祝贺啊！你知道吗？我们家凤七啊，知道你生日，特意从法国带来了香水送给你。不知道你喜欢不喜欢？快打开来看看。凤七啊，总是惦记着我。玫瑰味的，这是我最喜欢的味道。真的，那是太好了。我们家凤琪说啊，这个味道最符合戚夫人的气质了。<笑>凤琪啊，真是像了你了，最会说话。<笑>你最近用的什么护肤品啊？给我们分享分享，又漂亮了。她呀，用的可都是法兰西的货，可贵着呢。哎，你看到的是美貌。我们看到的那可是一脸的银票啊！<笑>你真是的，女人对自己不好一点，难道希望男人能对你好啊？<笑>你们看到的是银票，我告诉你啊，这不仅是银票，而且是资本，留住男人的资本。<笑>康司令到，康司令，康司令，康司令，康司令，你们好，你们好。哟，哎呀，海山，哎呦，康司令，康司令，康司令，康司令兄弟，真是好久不见了，大家别来无恙啊。康司令，也就是舰内的一个小小生日，还劳烦您亲自光临。海山这边，谢谢了。嗨，我人都到了南湾，离北新也就一步之遥。还不过来凑个热闹、啊？嗯，你我兄弟客套什么？康司令，您这些年潜心研究佛法，是脱了俗尘的高人。您这一来啊，可千万要给我们这些兄弟们好好指点指点呢。是啊，康司令，你可别小气，以我们兄弟这点慧根，也就能跟您学点皮毛啊。你们呢，还是和当年一样，开起玩笑来就没个正形。海山，戚夫人生日，鄙人特地备下一份薄礼。哦，往下呢。哎呦，康兄真是破费了啊！什么也别说了，里面请。好，嗯，请，大家请。来来来来来。放在这边去。
个，我去了啊，干杯。淑仪小姐，请您跳支舞。哎，最近有一个新电影叫《一个傻瓜》，你们看过吗？一个傻瓜。好像啊，听说过，听说过。对，一个傻瓜。哦，我也没看。嗯。哎，别安慰我，习惯了。三哥，我去替你向林姑娘邀舞。哎，得了，哪凉快哪待着。三少，可否赏光与我共舞一曲？等等，我说过我不跳了吗？兄的意思是，让我拿烟枪换步枪啊！只要你同意开放关口，就可以多扩充一个营的军备。怎么样？条件确实很优厚，但是康兄，你要知道，这烟土是海山的禁忌，直男从命啊！我就知道你会这么说。你的脾气，我还不了解吗？所以，这次我可是带着足够的诚意来的。什么诚意啊？以后风林镇出产的铁矿，我优先给你。这康兄真是大手笔啊！只要你同意，今后。我们联合，你对我开放关口，我保证，不论军需还是矿藏，都会源源不断的提供给百姓。康兄，什么事都好说。这鸦片啊，侵蚀国人的身心，我是绝对不能为你开这个口岸的。海山也劝康兄一句。以后别老跟这些鸦片商人来往了，海山。那这笔买卖真的谈不成了，真的就没有什么任何商量的余地了。实在抱歉，康兄。哈哈哈！哎呀，惭愧啊！亏得本人自诩是个清心寡欲之人。海山，你的操守，还真是让兄弟我望尘莫及呀、啊。康兄就别拿海山打趣了。今天啊，让我好好尽一下这地主之谊，啊，咱们喝个尽兴。干杯！嗯，好，干！嗯。嗯，那行
。司令，怎么样？不出我所料。那现在怎么办？日本人那边等消息呢。嗯，我康进雄从来就没有空手而归过。嗯，你，哎，司令，哎呀呀，对不起，康司令，怎么回事？怎么回事啊？康司令，不好意思啊，你怎么这么不小心啊？对不起，我刚才有点太着急了。对不起，康司令，我给您擦一下吧。不用。快下去！是，鬼叔，哎，快，带康司令上楼换身衣服。哎呀，这孩子太莽撞了！康司令，请。谁派你来的？把脸转过来。躲上！怎么回事？我去看看。什么情况？你没事吧？我没事，幸亏我留了个心眼儿。人没跑远，就地封锁。是。白衬衣，黑马甲。康司令，出什么事了？刚才有人要刺杀我，可惜让他给跑了。你们两个守住出口，其他的人都跟我来。不要刺客跑了！怎么回事啊？哎
空来。你为什么要刺杀康金雄？我，你有什么事情瞒着我吗？对不起，浩清，这个我真的不能说。那边搜了没有？报告，没有搜到，继续搜。这个方向搜过吗？没有。等等，那边都搜过了吗？都搜过了。我听到那边有动静，去看看。高总康司令，实在不好意思，你看在那人的生日晚宴上发生这种事情，真的，真的是抱歉。肖司令，我们康司令本是一番好意，专程来给戚夫人祝寿的，没想到会发生这样的事情。咱们肖府应该是北新城里最安全的地方了，居然会混进刺客，这个道理有点说不通啊。张参谋，你是什么参谋啊？难不成这个事儿是我们肖家做的？谁会在自己府上杀人啊？苏姨，爹，康兄，你放心，这件事情我一定给你个交代。啊，你做事，我自然放心。这几层楼我们已经搜过了，没有发现刺客，外面已经是第一时间包围，连只苍蝇都飞不出去，所以。人肯定还在大厅里。哎呀，这是这是什么事儿？逃出去了？司令，咱们今天来的宾客肯定都在宾客名单上，所以能混进来的只有服务生。嗯，刚才对我行刺的，就是一个服务生。所以，肖司令，您看能不能？当然，桂叔，哎，叫他们过来。服务生，都过来，过来。排队，站好。刚才把酒洒在我身上的那个服务生呢？怎么不见了？管家，你们这儿一共有多少个服务生？我们这儿一共有十二位。现在只有十位
，十位。看来那两个人必是刺客无疑，人也肯定就混在这里。海山啊，嗯，不好意思啊，还得要你提供一份今晚来参加宴会的宾客名单，这样也有便于张参谋。逐个排查。当然，把名册拿来。名册这是，好像没见过。哎呀，这，他怎么会这样？啊，这位是我给七姨请来的画师。画师？嗯，画。七夫人，这位画师，你可认得？哦，是，是杭景给我请的画师，要给我画肖像，作为贺礼。画师，我画呢？还没有时间画。那就现在画吧。这不得不说，画的挺像。不过，我们是不是在哪儿见过？见过，见过，见过，见过，见过，见过，见过，没有吗？想起来了，是是是，长生街天桥底下那画画的，是你吧？哎呦，小强啊！司令，跟我走，你去看看。小斧子，跟我走。唐兄，咱们在里面坐着等消息吧。好，请来。快，一会儿跟我去后门。你，三哥让我来帮你们的。
大兵。司令，人没有追到。康兄，我认为凶手已经被他的同党给接应走了。我会继续派人追捕。你还是先回去休息，一有什么消息，我第一时间告知。<笑>哎呀，这一晚上，意外的节目还真不少啊。走了，齐夫人，鄙人就先告辞了。康司令，今天实在是对不起啊。请。林小姐，你身上的这个血迹是怎么来的？林小姐，刚才那位画师呢？张参谋是在问我吗？刚才的场面那么混乱，我自己都自顾不暇。怎么会注意这些？自顾不暇，没有注意。林小姐请来的画师不见了，身上又偏偏沾染上了血迹。难道这是巧合吗？看来刺杀一事，跟你是脱不了干系了。请跟我们回去协助调查吧。等等。康伯，恕我直言，今日之事发生在萧府，理应由萧府来查个明白。呃，康兄，我觉得里面肯定有什么误会。杭景是我从小看着长大的，而且她是一个弱女子，怎怎么会跟刺客有瓜葛呢？诸位，这事实可就摆在眼前，难道萧府想故意包庇不成？哦，或者说，今晚之事，府上早就知道。张参谋，不得造次。海山，哎，凭我们的交情，我当然相信。可是现在，证据确凿，又有这么多人看着，我也是一番好意。林小姐若真是与此事无关，问清楚了。萧家也就摆脱了嫌疑。否则，这件事要是传到了金都军的耳朵里，你也不好交代，是不是？你放心，我一定秉公处理。林小姐若是清白的，我自然是第一时间放人。那就劳烦康兄，一定照顾好杭景。哎呀，您放心，我这个当伯伯的，自当如此、啊。林小姐，请吧。杭景，请。司令。
，告辞。小姐，小姐，司令，夫人，他们不会拿小姐怎么样吧？司令，怎么办啊？我们现在理亏，要是跟他们硬来，对杭景更不好。这个林杭景还真是厉害，天天在外面混，居然还跟乱党为伍。你给我闭嘴！司令，您说谁这么大胆子，敢在萧家的宴会上刺杀您？还能有谁呀、啊？不会，又是青年会那些乱党吧？那如果林杭景真的包庇他们，是不是可以证明萧家跟青年会有联系？要是能证明萧海山和青年会有关联。那就好办了。可惜，这些都只是猜测。还好你府大命大，目光如炬，识破了刺客的意图，否则，哎，后果不堪设想啊！不，兴许我还要感谢那位刺客呢。你可知，这个林杭景，他是谁吗？不就是萧海山的义女吗？她还是林唐生的亲闺女。林唐生，成都军囚禁的林唐生。对，萧海山的拜把子兄弟。你想，兄弟的女儿要是有难了，以萧海山的性子，他能见死不救吗？司令，可算回来了。杭景那儿什么情况啊？审过了，杭景是一句话不说。这康景雄啊，坚决不放人。那怎么办啊？咱们不能不管杭景的死活呀。他身子本来就弱，一个女孩子家怎么能关在那种地方？明天，我去趟华兴饭店。华兴饭店。你要去找康静雄，不管怎样，我也得去试试。爹，你就别管他了吧，他就是咎由自取。我们好心收留他，他居然还反咬我们一口，这个节骨眼上，咱们应该避嫌才是。淑姨，你怎么能这么说呢？七姨，都这个时候了，你还在帮他说话，我们都心知肚明，你那天就是在包庇他，哪来的什么话事啊？他跟那个刺客分明就是一伙的。现在好了。弄得我们整个萧家都脱不了干系。行行行了，你不说话，没人把你当哑巴。反正我相信杭景，他不说实话，肯定有他的苦衷。来，哎，海山。这可是我珍藏多年的老树白茶，精品中的精品，确实好。<笑>康兄，我就不拐弯抹角了。嗯，张姐来呢，是想请你，啊，放杭景这孩子一马。我跟他父亲是世交，他父亲现在人在狱中，几年前把他托付给我，万一这孩子有什么三长两短。我以后没法儿跟跟他爹交代。哎呀，海山啊，我能理解你的心情，但是我确实有些有些为难呢、啊。肖司令，不瞒您说，已经三天了，这林小姐是一个字都没透露出来。您总不能让我们康司令觉得这事儿没发生过吧？康兄，嗯，直说吧，你想怎样才能放过这孩子？海
远山，我要什么，你不知道吗？我跟你说过了，除了这个，什么都好说。海山呐、啊，我也知道，林小姐，一个小小的女流之辈，与我无冤无仇，怎么会谋害我呢？你放心，我保证，只要你帮我这一次，林小姐的事，我一定不再追究。这是我的底线。祸国殃民的事，我是断不肯做的。海<笑>山啊！你也不要轻易的这么下结论。我觉得这件事，你还是好好的考虑一下。嗯醒了，哎，快躺下，有伤在身，需要静养啊，躺好。对不起啊，勇哥，我失手了。不怪你，康靖雄本来就狡猾难缠。前两日，萧北辰去过你家搜捕。哎，勇哥，这我娘没事吧？勇哥，你放心，我已经把你娘转移到了安全的地方。放心啊！谢谢勇哥。对了，勇哥，嗯，杭景呢？杭景没事吧？这次要不是他，我根本不可能逃出来的。他，他是不是出什么事了？勇哥，他，他怎么了？他被康景雄抓了。不可能，不可能！走、哎，你别激动，你这个样子你不要命啊！他是因为我才会被抓的，我就算没这条命，我也必须去救他。哎，子正，你给我回来！子正，啊，那，哎呀，子正。你以为你拼了命就能把他救回来啊？那也得去救。再怎么说，她也是萧海山的义女。如果连萧海山都没有办法，我们能做什么？可是，我们先等等消息，不要冲动。否则，你现在这个样子就是螳臂当车。白白牺牲，你自己心里清楚。只要你说出刺客的姓名和身份，我爹就能保护你。三哥，这件事情因我而起，就该由我一人承担。我不想连累萧家。你不想连累萧家？你认为你现在没有连累到萧家吗？真的对不起。你真的不知道刺杀军长咬人到底是什么罪名吗？
我知道。你宁可牺牲自己，也要保全他是吗？说话，三哥，我没有什么可说的。我还是那句话，这件事情由我一人承担。林行情。你觉得凭你一己之力，承担得起整件事情吗？你信不信我会像那天一样，将他提溜出来，给他脑袋里面放颗子弹？你不会的，否则那天你当场就能杀了他。你以为你有多了解我？得罪了我萧北辰，我要他的命。我看整个北新城，谁能拦得住我？谁都拦不住。但是三哥，我信你谁在盼望着春风拂抹？谁在凝望着摇曳的花朵？谁在仰望着夏夜满天星河？谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心？谁会甘愿蹉跎，这样擦肩而过，也要做一颗流星给你温热。我在天空画出